Hola amigos, hoy visitaremos el Museo de la Armada Española, ubicado en la primera planta del cuartel general de la Armada en Madrid. Solo recordar que el Museo de la Marina tiene filiales en Las Palmas, Cartagena, Ferrol y San Fernando, del cual también mostraremos algunas imágenes en este vídeo. El museo fue inaugurado en 1843 por la reina Isabel II. Y para hacernos una idea de la dimensión de la riqueza de la exposición del museo, podemos ver más de... 500 uniformes, 1000 armas, 1100 monedas y medallas, 500 banderas y condecoraciones, 600 instrumentos científicos, además de cuadros, maquetas antiguas de barcos y mapas desde el siglo XV hasta la actualidad. Destacando el mapa más antiguo del continente americano que realizó Juan de la Cosa en el año 1500, para mostrar a los reyes católicos los nuevos descubrimientos realizados entre 1492 y 1500. Además de los restos del galeón San Diego que naufragó en Filipinas en el año 1600 y recuperado parte de sus piezas en 1990. La Armada Española es una de las más antiguas del mundo, datada oficialmente del siglo XV, cuando se produjo la unificación de los reinos de Castilla y Aragón. La flota del Reino de Aragón, antes de la unificación, tenía una amplia y larga experiencia en el Mediterráneo durante siglos, pero fue a raíz de la unificación con el Reino de Castilla donde la Marina consiguió una nueva perspectiva atlántica. Entre sus grandes y extensos logros destacan el descubrimiento de América en 1492, la primera vuelta al mundo de Magallanes y Juan Sebastián Elcano entre 1519 y 1522. La primera marina en el mundo en utilizar la infantería de marina en 1537. El descubrimiento de la ruta marítima entre Asia y América por Andrés Durdaneta a través del Océano Pacífico desde Filipinas hasta Acapulco entre 1564 y 1565. Y entre sus inventos, el primer submarino torpedero del inventor y teniente de navío de la Armada, Isaac Peral, en 1888. Actualmente, la Armada está formada por más de 20.000 marinos y oficiales. Y entre sus buques de superficie destacan el buque portaeronaves Juan Carlos I, 11 fragatas de la clase F-80 y F-100, 6 buques de acción marítima, además consta de buques de asalto anfibio, buques auxiliares, un buque a escuela el Juan Sebastián Elcano y un buque científico oceanográfico el Esperides. En cuanto a submarinos hay 4 en astilleros de nueva generación de clase S-80. La Armada es capaz de llevar infantes de marina a cualquier lugar del mundo por sus propios medios. España es uno de los pocos países del mundo que fabrica sus propios buques y recientemente sus propios submarinos en sus astilleros, además de exportarlos, capaz de construir buques multipropósito con capacidad de llevar helicópteros y aviones de despegue vertical, así como fragatas de nueva generación.